Burnout ist eine Modekrankheit, von vielen Ärzten und auch Versicherungen nicht anerkannt als eigenständige Krankheit und trotzdem nimmt das Phänomen ständig zu. Kann man ein Burnout verhindern? Ich bin der Meinung ja, aber es braucht konkrete Schritte. Wenn du an einem Burnout leidest, dann habe ich für dich ein Schema vorbereitet, mit welchen Nährstoffen du dich selber behandeln kannst. Du findest unten in der Beschreibung einen Link zu einer Webseite, dort hat es ein Erklärungsvideo drauf und eben dieses Schema und dann findest du die richtigen Mikronährstoffe, die dir wieder zu Energie verhelfen. Ich erzähle dir eine Geschichte. Vor kurzem kam ein Mann zu mir, 48 Jahre alt, selbstständiger Geschäftsmann, er führt ein technisches Unternehmen. Er kam wegen Magen- und Darmbeschwerden. Er hatte diese Beschwerden schon über zwei Jahre, schon zweimal Magen- und Darmspiegelung gehabt und man hat nichts gefunden. Er hat mir dann erzählt, dass, diese, dass Durchfälle und Magenschmerzen immer dann auftreten, wenn er von Kunden unter Druck gesetzt wird, Termindruck hatte oder irgendwelche Probleme mit Mitarbeitern. Und da kam schon rasch bei mir der Verdacht auf, hier droht ein Burnout. Ich habe ein paar äh, Laboruntersuchungen mit ihm gemacht und tatsächlich hat das dieses drohende Burnout bestätigt. Er war in der glücklichen Lage, dass wir die Lösung gut umsetzen könnten. Ich habe ihm drei Wochen Urlaub empfohlen und danach eine, eine Reduktion seiner Arbeitslast auf 80%. Dank seiner guten Mitarbeitern ist es gelungen und so war er happy, nach wenigen Monaten war er wieder ganz gesund und äh, Magen-Darm-Probleme verschwunden. Wir konnten diese schwerwiegende Krankheit Burnout in diesem Fall verhindern. Um ein Burnout frühzeitig zu verhindern, empfehle ich folgende vier Schritte. Erstens, ich empfehle dir, mit deinem Vorgesetzten zu sprechen. Erkläre ihm deine Not, deine Überlastung, deine Probleme, wenn er nicht einsichtig ist dann musst du weitere Schritte überlegen. Aber wenn du nichts tust, dann droht ein Burnout in kurzer Zeit und das gilt es zu verhindern. Zweitens, ich empfehle dir, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil nach meiner Erfahrung sind Burnout-Patienten oft pingelig, übergenau, detailversessen. Das kostet Kraft. Sie können auch schwer Nein sagen. Die Arbeitskollegen, die wissen das, alles, was sie nicht wollen, legen sie dir auf den Tisch und weil du nicht Nein sagen kannst, machst du das auch und deine Arbeitslast nimmt immer zu. Diese Haltungen müssen korrigiert werden und dazu, dafür kann dir ein Psychologe gut helfen. Drittens, zwischenmenschliche Konflikte. Wo immer du Konflikte hast in der Ehe mit Kindern am Arbeitsplatz, geh diese Probleme an. Wenn du das nicht tust, dann kannst du ein Burnout kaum verhindern. Diese Konflikte, die nagen an der Seele und die müssen gelöst werden. Und viertens, bevor du ein Burnout bekommst, hast du meistens auch körperliche Symptome. Wenn sie zu gravierend sind, geh zum Arzt, lass dich untersuchen und, und sprich auch davon, von deiner Überlastung. Rede auch mit dem Arzt, damit er selber darauf kommt, dass es hier sich wahrscheinlich um ein Burnout und nicht um körperliche Beschwerden handelt. Wenn bei dir ein Burnout droht, gehe es bitte an. Wenn du das verpasst, wirst du abstürzen, du wirst leiden, das kannst du verhindern. Mach jetzt die richtigen Schritte. Ich wünsche dir viel Kraft dazu, gute Gesundheit, tschüss.